بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ غیر مسلموں سے تعلقات قائم کرنا یعنی ان لوگوں سے اپنے تعلقات رکھنا ان لوگوں سے بات چیت کرنا ان لوگوں سے میل جول رکھنا ان لوگوں سے دوستی کرنا جو اسلام کو مذہب نہیں مانتے دین نہیں مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں اللہ پاک کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے ہیں مسجدوں میں نماز کے لئے نہیں جاتے ہیں یعنی جو مسلمان نہیں ہیں جو نون بلیور ہیں دور جدید کے اندر جو شر پسند عناصر ہیں وہ ہماتن اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے اور ان کے ایجنڈوں میں سے ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ اسلام منع کرتا ہے کہ کسی نون بلیور سے کسی کافر سے تعلقات رکھے جائیں کسی کافر کے ساتھ ہمدردی کی جائے بلکہ اسلام تو کافر کو ہمیشہ قتل کرنے کا حکم دیتا ہے یہ اس طرح کی وہ افواہیں اور یہ غلط چیزیں ہیں جو لوگوں کے درمیان شوشل میڈیا کے ذریعے کانفرنسز کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں ان کے ذہنوں کے اندر زہر کو گھولا جاتا ہے لیکن جتنی نفرت پھیلائی جاتی ہے اسلام کے لئے کر کے اللہ رب العزت کا کرم ہے اس کی عنایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا سمرہ ہے کہ جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ جو غیر مسلم جو نون بلیور حضرات اعتراضات کرتے ہیں ان کے شر پسند عناصر جو اعتراضات کرتے ہیں کہ تعلقات قائم رکھنا درست نہیں ہے کیا ایسی اس قرآن کریم کے اندر ایسا کچھ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایسا کچھ ملتا ہے کہ ہمیں دو تین آیتیں قرآن مقدس کی آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم کیا درست دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں ایک آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایتوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو یہاں پر مسلمان کا لفظ نہیں ہے ناس عام لوگ سارے لوگ اس میں مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی یہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ سب اس کے اندر شامل ہیں یا ایتوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کے جد امجد حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام ہیں تو حضرت آدم اور حضرت حوا سب سے پہلے دنیا میں اس کے بعد سے میں اور آپ اور آپ کے آبا و ازداد چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو یہودی ہو عیسائی ہو سب آئے اس کا مطلب ہے کہ سب ہم سب کا کمبہ ہم سب کا خاندان ایک ہے لہذا اپنے خاندان والوں سے تو بیر رکھنا ویسے بھی درست نہیں ہے اور اسلام بھی اس کو کہہ رہا ہے لہذا بیر رکھنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے قرآن مقدس کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ غیر مسلموں سے تعلقات نہ رکھے جائیں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے انسان کو یعنی بنی آدم کو معزز بنایا مکرم بنایا بنی آدم میں ہندو بھی غیر مسلم بھی یہودی عیسائی مسلمان سب ہیں اس کے اندر تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا بہترین قالب میں پیدا کیا اب انسان وہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو بلیور ہو نون بلیور ہو لیکن وہ انسان ہے اللہ رب العزت اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا کہ کسی اور شخص سے محبت کرتے ہیں جتنا کہ مسلمان سے کرتے ہیں ایز اب بندہ بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت کی محبت سب کے لئے ایک ہے اب ہماری عبادات کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح راستہ چنا ہے سرات مستقیم چنا ہے یا عمراہوں کا راستہ چنا ہے اس کے بعد جو اللہ رب العزت کی محبت کے اندر کمی اور بیشی ہوتی ہے اور عجر و انعام اس کے بعد اور اس تعلق سے ملتا ہے
لیکن انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب لوگ برابر ہیں آئیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت دکھا رہے ہیں لیکن آپ کے جو محمد تھے وہ تو انہوں نے تو بہت ساری جنگیں کی ہیں اسلام بزور تلوار پھیلا بزور شمشیر پھیلا اس تعلق سے بہت ساری گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا کیا اسلام تلوار سے پھیلا اس کے اوپر ایک الگ سے میں کلپ ریکارڈ کروں گا لیکن آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات بتا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاؤں گا جس سے آپ کو احساس ہوگا یقین ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ہمدرد نہیں تھے بلکہ وہ غیر مسلموں سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنا کہ مسلمانوں سے محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی جو وہ غیر مسلموں کے تعلق سے کیا سوچتے تھے یہ آپ کے سامنے آ جائے گی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حدیث نمبر ہے تیرہ سو بارہ ون تھری ون ٹو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جناز تو فقام فقیل لہو انہا جناز تو یہودی چن فقال علیست نفسد ایک بار یہودی کا جنازہ جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام نے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان تو اس کے اندر بھی ہے علیہ ست لہو نفس کیا اس میں جان نہیں ہے کیا یہ انسان نہیں ہے لہذا ہمیں عزت اور احترام اور اکرام کرنا چاہیے انسان ہونے کی حیثیت سے چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو آپ تعلقات رکھ سکتے ہیں آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں ان سے بھائی چارہ کر سکتے ہیں اسلام تو ہے ہی دائی مذہب ہے اسلام تو آیا ہی دعوت دینے کے لیے اگر آپ دوسروں سے غیر مسلموں سے تعلقات نہیں رکھیں گے ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تو کیسے ان تک دعوت پہنچا سکتے ہیں آپ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کردار سے ہمارے اخلاق سے ہمارے اعمال سے ہماری گفتگو سے ہمارے جو روز مرہ کی حالات ہیں اس سے غیر مسلم حضرات تأثر حاصل کریں اور اس کے ذریعے وہ اسلام کے اندر داخل ہوں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اللہ اور رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں اس کلپ کو اپنے دوست احباب اور عیسیٰ اقربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل افسر ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں مجھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ